，今天下午一点到开元大酒店，世林集团的副总裁林启正接受媒体采访。林总，请问今年智林会转移收购烂尾楼的策略吗？呃，谢谢。二零零九年到二零一零年的上半年呢，房地产市场非常好，我们总是举牌举不过人家，所以才去收购烂尾楼。但是今年不一样了，市场上的资金比较短缺，而且土地交易量下滑的很厉害，那我们购买土地的机会也就来了。林总，我有一个私人的问题想问您。传闻你早已在拉斯维加斯秘密结婚，这是真的吗？谢谢。呃，首先告诉大家，我不会隐婚的。如果我要结婚的话，一定会通知大家。我觉得这是对于对方最起码的尊重。林总，那你看我行吗？谢谢你，我已经心有所属了。谁这么幸运啊？其实，其实是我比较幸运，因为在我最困难的时候，他一直陪着我在帮我。现在不管他在哪儿，我都想让他知道，我在等他。周宇。是他，绝对错不了。老大，你肯定是看错了吧？不可能，别人我能看错，他我连个背影我都能认出来他。明天的机票帮我退了。不是，你明天上午还要开董事会，下午还有一个剪彩的活动，把这一个星期所有行程都取消。我找了这么长时间，现在终于有点眉目了。我现在必须要留在江城，直到找到他为止。还有，跟电视台的人打个招呼，我要在黄金时间插播寻人启事。啊，老大，你别怪我触你眉头。邹宇要是真想让你找到他，他今天就不会走，对吧？你这样一闹，万一他再离开江人怎么办？你就更找不着他了，这不打草惊蛇吗？我看电视寻人这招不好，真的。那他今天干嘛来啊？不是，也许人家经过呢。不可能，我敢断定，他今天来就是专门来看我的。哎，对了，今天来参加招待会，所有的人是不是进来必须有证件？对啊，必须得签到。对，媒体名单呢？这呢？这是今天出席的所有媒体工作人员的名单，我查了，没有叫邹宇的人，改名了。不管他有没有改名吧，反正他肯定是在媒体工作。老大，你放心，我会把今天所有出席的媒体和电视台都去问个遍。快去，快去。社长您好，冒昧的打扰您了，我是林启正的助手阿翔。有事儿您说。是这样的，我想跟你打听一个人，请问你的员工里有没有一个叫邹宇的女孩？原籍是历城的。没有。那这样，我给您留一张名片，您要是想到了什么呢，就随时跟我们打电话。好，谢谢啊。好，我来了。社长，你找我啊？妍希，你为什么死活不肯采访林启正，而林启正却又到处找你？请你给我一个解释。你改名的事情，全报社只有我知道。我没有告诉他们，但是我想知道事情的真相。你是不是得罪过林启正？如果是那样的话。我留不了你，我不想惹麻烦。社长，我没有得罪他。那是感情纠纷。林启正能给我挨个报社找你，说明他很霸道，他
不会善罢甘休的。这样吧，你最近也少在单位待着，多出去跑跑外餐，躲躲他。谢谢你啊，社长。老高，您起身来江城了，到处找我，你能不能想个办法，让他赶紧回丽城？那你不想了，你干嘛要去见他呀？总之，你赶紧让他回去就对了。跟美国华克公司的那个合作意向书啊，需要您签个字。我不是跟你说了吗？这一周所有的行程都取消。但是他们明天就要启程回国了。事情挺急的，您看您能不能回来给签个字？让启松去吧。哎呀，里头这帮年轻人啊！老大，怎么样？那天出席的所有媒体我都找过了，没有符合条件的。老大，会不会你太思念邹宇，所以出现了幻觉？别胡说八道！不是，我是怕你走火入魔。啊，找等等公司吧。啊，这样好吗？邹律师的脾气你又不是不知道，他要是知道你用这种方式找他，肯定怪你。那你给我想一个办法，把他找着。那我现在想去。等会儿。邹宇实在找不到，就换一个名字，找左慧。一年前这两个人一起消失的，我相信现在他们两个还在一起。对呀、啊，你也知道他们俩是一起走的。你说我万一找到他，发现左辉成了他的户主，那你说我这是告诉你呢，还是不告诉你呢？我是没没住。手续该我们做的我都已经办好了，你看。哎。我不是让你去直接找那智林的老总吗？我最近事情太多了，可能还是麻烦您亲自跑一趟吧。啊，那好吧，没关系。行，那我去看看。好吧，你去吧。喂，阿博士，哎呦，你是林总啊！哎呀，我正想找你呢。好了，我马上下来啊。院长，哎呀，林先生你好，你好，你要来资料啊？我们已经准备好了。好好好，那个捐赠的事情我已经都安排完了，您别着急啊，那就谢谢了。呃，我先去看看小叮当。好啊，你去吧。哎，咦，再转一圈，对齐了。哎，白色。可是妈妈，这个好难啊，我怎么转也转不会。<笑>你要慢慢来啊，要有耐心啊。你知道吗？你们新妈妈就有一个朋友，玩这个模范玩的可好了。嗯，那你能叫他来教我吗？哎呀，今天呢、啊，你来的正好，是吗？这袁熙也在。哎，好，你要不要进去？哎，好啊，好，我把他叫过来。石头，把袁熙阿姨叫过来啊。好的。哎，林先生，那我就把资料给你拿过来。袁佳怡院长让我叫你过去，好，慢慢玩啊。阿、啊、姨，快点呢、啊，院长叫你。你怎么了？妈妈不见了，狗狗到我们院子里来，我每天喂它吃东西。我相信我一定会找到他，所以你也要相信，嗯。
谁教你玩的魔法？是圆心妈妈教我们的。圆心妈妈长什么样？你看。家住在哪儿？在哪儿工作吗？哎呀，这个我真不知道啊。他的单位我也不知道，一般我也不会打听别人的家史啊。基本信息总有吧？有啊，姓名、电话。把电话给我。不是院长，你看我像坏人吗？? 喂，你好。哎，喂，你好，我是那个申通快递的，请问你是袁熙小姐吗？我是。呃，我这里有一封你的那个快递，地址呢被那个雨淋湿了，有点看不太清楚，麻烦你再告诉我一下你那个地址，我好给你把东西送过来，好吧？呃，我现在在外面呢，你们在哪儿啊？我现在在那个老城门的附近，呃，是这样了，你告诉我一个你家里的地址，我直接给你送过去就好了嘛。呃，我一时半会儿还回不去呢，要不然你们在老城门等我，我过去找你们。那行了，那你快点了，好吧？嗯。他马上就到。老大，邹律师到了，娜娜。好的，你稍微等我一下，马上就过来啊。好的，我就在这儿等你啊。这是丽丝的衣服。很适合你。新闻发布会的时候，去看我。为什么又走了？既然想见我，为什么不说句话再走？你知道，这次我不会再让你离开了。不该来找我。周云，周云。江城出了什么事我可真担待不起。邹宇既然死活不肯见你，说明什么？说明人家心里已经放下了。所谓孤掌难鸣，独木难支，你还是赶紧回历城，不要再留在这个伤心的地儿了。老大，董事长今天来电话了，他问我你究竟是什么事儿，能够在一个小小的江城待这么长的时间？我说了一堆话才圆过去，可是这也不是长久之计啊。你去跟侦探公司说。邹宇现在改名字了，叫袁熙。名字。
的真难听。你以为你改了名字，就可以再失为人了？行，我马上告诉他们。喂，他在哪？好，好，谢谢。老大，找到组会了，他开了一家餐厅，叫雨滴。走，不，那你这身体，少废话。啊，你都已经到了呀？哎呀，对不起，对不起，你再等我，等我那个十分钟，我十分钟就过去。啊，好。小雨，不好意思，店里有点事儿，我来晚了，等了有一会儿了吧？走吧。你这干嘛呀？想我啊？哎呀
，你还是那个自以为是的林启昭。我为了跟你在一起，我失去所有不应该失去的。我好不容易熬到现在的安定，你还要我怎么样？周宇，我们重新开始行吗？我会补偿你。不想过那些担惊受怕的日子，不知道我们的爱情又触犯了谁的利益。我想要过平静的生活，平静的生活。我不管你信不信，我满意我现在的生活，我非常满意。你不要再来打扰我了。可是我们有孩子，海星呢？他怎么样？把手放开！你没完了。海星，没有了。你说什么？没有了。什么叫没有？什么意思？你问我为什么？这是天意，天意让我们两个人断得干干净净，不要再有任何瓜葛了阿姨，可能我们之间有误会。这不是误会，我一个女儿因为你成了植物人，我另一个女儿因为你改名换姓躲到江城来，你还想怎么样啊？想让我们在这都待不下去吗？不是，阿姨，我只是想跟邹宇在一起。你别说了，你走吧，不要再来骚扰我。阿姨，您不要听我解释。阿姨。小雨，昨天晚上你是不是见过他了？啊？他一直都在找我。你动摇了？哎呦，不可以啊，小雨！你要知道，你们俩不能在一起。我知道。啊，我知道。这一年多。我隐姓埋名来到这个陌生的城市，我不做历史，做记者，就是为了躲他。但是我不知道为什么，我总觉得有一股力量要把我们两个人拧在一起。丽媛也是媛，可是他会害了你，知道吗？你想想，小月，想想，想想夭折的小生命，你给我清醒点，给我理智一点。为什么我爱的人是一个我不可爱的人？为什么？人生下来就是来吃苦的，他折磨你、摆布你，可是他永远不会告诉你是为什么。你要学会接受，学会面对。
杜宇，为什么要躲着我？该说的我都已经跟你说过了。机票我已经买好了，我准备带你们一家三口回丽城。有什么事咱们回去再说，不行吗？别闹，杜宇。还有，昨天你跟我说孩子没了，什么意思？海清是不是在里边？我到现在连他一面都没见到呢，你让我见见他行吗？心真的没有了，你能不能别再骗我了？可以，你给我闹别扭，怎么都行，你一辈子不见我都行。可我是你孩子的父亲，你不能这样。他是不是在里面？真的没有了，因为一场车祸。启正，这是我们相爱的代价，我不敢再爱你了，你也不应该再爱我了。说了，你这样做没有意义，我们不可能在一起的。你能不能先把你那些封建迷信的宿命论先放下？爱就是爱，不爱就是不爱，没有什么不敢爱、不该爱的。林总，我要工作了，请你不要打扰我工作。还记得吗？你走的时候把它忘在窗台上，我替你拿走，养了一年，现在物归原主了。呃，对了。邹月现在在哪个医院？我打算给她找最好的医生、最好的医院，一定要把她治好。邹月的事情跟你没关系，我跟你也没关系了。我现在只想跟你做陌生人。我要工作了，林总，请你不要打扰我。邹月，我们就不能好好谈谈吗会通知家属的。护士，护士，这床病人呢？有位林先生帮他换了 VIP 的病房。房号多少？幺六八零。谢谢，不客气。呃，跟你们领导说一下，必须用最好的药，然后安排最好的护工，啊，都记住了啊。小哥，你凭什么？你凭什么擅自给小月换病房？这儿不是环境好吗？对她醒过来有帮助。护士小姐，麻烦你们把她换回去。啊，不用了，你们先走吧。好、啊，谢谢你们。哎，我跟你们说话呢。邹宇，是我是没有经过你的同意给邹月换了病房，可出发点不是一样的吗？都是希望她早点醒过来，对吗？行行，那个小雨，林总想学了一番做好事儿，现在好事做完了吧？请您离开这儿行吗？赶我走啊？对啊，这儿没人希望你留在这儿。你有什么资格赶我走啊？你是谁呀、啊？在这儿能让我走的只有邹宇一个人。别吵了。既然你们俩都在，有些话，我想当着你们的面说清楚。出来总会，戒指戴了吗
一直在身上吧？给我。你的意思是？我答应你的求婚。哎哎哎！什么你就答应？你凭什么向他求婚啊？就因为你们认识的时间长，认识这么长时间他没爱上你，证明你们不合适，不能结婚。没起证。这是你给我的东西，还给你。以后我的事情你不要再管了。宗宇，你不能嫁给他，你不爱他，你为什么要跟他结婚？别拿结婚当玩笑，行吗？放开我！现在我是左辉的未婚妻，我请你尊重我。左辉，走。宗宇。你做出这个决定，妈妈真的替你高兴。左辉是个实在人，你选了他，以后这日子啊就踏实了。嗯，你看你，你要是早一点听你妈妈的话，也不至于在感情上吃那么多苦。嗯、小雨，这结婚是人生大事儿，你必须得想清楚了啊。你要确定你自己不是一时冲动，也不是为了跟谁赌气或者逃避谁。这么些年，左辉为了你鞍前马后的，你可以不给他结果，可是你，你现在收了人家戒指，就必须得对人家负责，不能甩人家，要不然，你妈也没脸见人。那你放心吧，我想好了。就好。我女儿从小就是有主意的人，你既然这么说，妈信你的话啊。酒来喽！今天我得好好喝几杯，得多喝点。这么好的事儿，我庆祝不庆祝？是啊是啊，这真是件大喜事。按照我们老家的规矩啊，要给未来的女婿炖鸡蛋。不用了，阿姨，那个。就这样就挺好，我把酒给开了啊。老<笑>大，董事长今天又来电话了，他说这边事情也不多，问我你为什么办了这么久还没办完？你就不能随便编个理由把这事儿给搪塞过去啊？我说了，我说你病了。可是老爷子说，他说你只要没死，就让你赶紧回去。死死死！你们是要逼死我吗？滚蛋！小雨，我觉得这一天吧，晕晕乎乎的，就像坐在云上一样，心里特别不踏实。我总怕冷不丁给掉下来，会摔得很惨的。你，你真答应嫁给我？白天呢，我那个环境，我当你是冲动了。你现在还可以再选择一次。我还没有怀念你哦，除非，除非你让我怀念你。该说的话不是都已经说明白了吗？为什么要这么作践自己呢？为什么？为什么要拿我们俩的未来去开玩笑？我没觉得我作践自己啊，我觉得我做了一个正确的选择。我现在很幸福。那我们的过去就这么不堪吗？我们重新开始好吗？不可能，我已经决定结婚了。
，你觉得这样有意思吗，邹宇？你以为你这样给我演一出戏，我就能相信你？我找了你那么久，现在终于找着你了。我不会就这么轻易放手的。我已经要嫁人了，你还能怎么样啊？听着，你是我的女人，这辈子你也只能是我的女人。听保安说，那个林奇正他来我们公司了，你知道吗？他来找谁呢？谁啊？袁熙，袁熙，袁熙，袁熙，袁熙，袁熙，我听说林奇正来找过你，真的假的呀？是呀、啊，是啊，你也太不够姐妹了吧？大家同事一场，认识林奇正也不告诉我们，我上个月广告任务没完成，还被扣了奖金。你扣奖金关人家什么事儿？人家认识了贵人，说不定什么时候就拍拍翅膀飞上枝头了呢。大家都算了吧。哦，袁小姐、啊，嗯，我看那仙人掌长得挺好的，就是盆破了，扔了挺可惜的，我就给你换了个盆。谢谢啊。哎这样这么巧啊！<笑>你怎么回来了？我怎么就不能回来啊？啊，你是非想让我这海南关一辈子啊？实话告诉你吧，是爸把我嫁回来的。你知道为什么把我嫁回来？就是因为这一年多你办事太不靠谱了啊！是不是还弄个什么什么网络新闻？你别说，我跟你嫂子在海南就指着你这帖子找乐了，是看一次乐一次，是不是？<笑>哎，那后边怎么样了？怎么没有了？实在是不好意思啊，以后让你们没得乐了，这事儿已经解决了，解决就好，省得家里人为你担心。啊，走吧，上车，我送你们。哎，不用，给咱爸派车接过来。啊，别走。那边已经破土动工了，是吧？对。爸。爸。回来了。啊，刚下飞机。嗯。我听说海南那边一套房子也没卖出去，是吧？啊，他那边不是炒这个国际旅游岛的概念吗？房价一天一升，我是再等等，就没想到一等着就降下来了。说我我只想那利益最大化嘛，利益最大化就等于风险最大化。什么叫商机啊？错过就等于失去。走的时候我一再嘱咐你啊。这边的项目前期急等着资金投入，就等着海南把资金倒出来接过去。嗯，你看看你干事干的。行，反正我我会随时关注海南那边动态，呃，稍微有反弹我就赶紧销售。<笑>反弹你等着吧，猴年马月。哼<笑>，我就不明白这一年多你都干什么了啊？从来就不主动给公司汇报情况，都是这边主动跟你去询问，连个电话都没有。你看看你弟弟，做事就比你踏实，想问题就比你周到。不行，干脆你给你弟打下手吧，好好锻炼锻炼。启哲回来了，奶奶，<笑>让奶奶看看。哎呦呦呦，你看晒得这么黑了。堂堂的大经理亲自去卖房子，像什么样？妈。哎，你别管这些事儿，我能不管吗？启泽从小受了那么多的苦，现在长大了还要叫他继续吃苦啊！爸，我我知道，知道错了。您把我送到海南是为我好，但现在我确实想想改好了。您还让我回来吧。听奶奶的，马上回来。你是我们家的长孙，将来的家业都是你的。启正呢是个做生意的料，将来有他辅佐你啊，你们兄弟俩一条心，还能有什么问题啊？
。走，奶奶，我们去那边做吃饭。不，我就坐这儿。好好好，我就守着我孙子。您坐这儿。<笑>我刚听说洛克到中国来讲学，这样你赶紧联系一下，不管花多少钱，必须把他请来，好吧？嗯，就是那个刚刚获得诺贝尔医学奖的神医洛克。对，就他，我明白。哥，走吧，机票都订好了，去江城第一班。你着什么急呀、啊？我现在正在联系专家洛克呢，联系好了之后，我们跟专家一块儿去。不是，我能不着急吗？邹越现在怎么样了？我都不知道了，到底怎么样了？你知道又能怎么样？你是大夫，踏踏实上班去，快去。哎呀，上什么班啊？心早就乱了。哎，我告诉你啊，心乱可以，但是管好你这张嘴。这事儿如果让更多的人知道，会有不必要的麻烦，知道吗？哎，我知道了，我知道了。那就赶快去去去！不是你告诉我邹越现怎么样了？告诉你什么？到那就知道了啊去耍了，起来起来起来！老太太，你看谁来了？奶奶，瑶瑶，奶奶，哎呦，瑶瑶，你总算来看我了。奶奶，这您什么时候开始养狗了？起正抱回来的，我害怕带毛的东西。哦，带下去，带下去。嗯，让奶奶好好看看，一年多了，嗯、咱们瑶瑶变得越来越漂亮了。奶奶也是一点变化都没有，而且现在脸色特别的好。<笑>怎么样？这一年多在外面干什么呢？一边读书一边玩儿。不过外面真的好无聊啊，我特别想奶奶。<笑><笑>我看是想那个讨厌的狗主人吧。<笑>奶奶。他说：“以后不要把我跟他联系在一起啦，你不怕影响我的销路啊？”不会啦，秦瑶，刚在门口看见你的车，我估计就是你回来了。怎么回来也不说一声？偷偷回来给你个惊喜啊？怎么不想见到我？哎，怎么会呢？哦哦，对了，瑶瑶难得回来一次，哎，今天晚上必须在这儿吃晚饭，我去跟厨房说一声，多加几个菜啊。谢谢奶奶，好好的陪陪他。呃，你你先坐，我上楼有点事儿，一会儿下来陪你。好。小辉。出去买点菜、啊。好，好，好。嗯。喂。怎么是你接电话呀？邹宇呢？洗澡呢？有事吗？把前女友丢在楼下，自己在楼上说悄悄话，这样不太好吧？公事。咱们一年多没见面了，是不是该请我吃个饭呀？嗯，奶奶正在楼下准备呢嘛。没关系啊，我们就跟奶奶说，我们到外面去吃，奶奶应该不会反对的。嗯、好啦，做不成恋人，我们还可以做好朋友嘛，对不对？你了，我先吃了。我们的江大小姐什么山珍海味没吃过，今天怎么饿成这样？嗯，你别提了，在国外这一年多，每天不是沙拉就是奶酪，我都快闷死了。一回国，我发现什么都很好吃
，你怎么没带个厨师过去？拜托，我是游学，是学生。对了，过两天俄罗斯剧团来演《巴黎圣母院》，有没有时间陪我一块去看啊？啊、呃，我回去查一下日程，如果我有时间的话，就去买票。太好了，心<笑>阳，你觉不觉得我们早就应该做朋友？这种感觉还挺舒服的。现在也不晚啊、哦。对了，你跟邹宇怎么样？有没有修成正果啊？其实我觉得你们两个还挺合适的。给我讲讲，在欧洲有没有什么艳遇？嗯，这个嘛，我觉得还是你好。<笑>开玩笑的啦。其实这一年多，我想得很清楚，我觉得一个人最大的缺点不是任性、野蛮、自私，而是他偏执的爱上一个根本就不爱他的人。不过现在我已经改了。觉得我们做了朋友之后，话都变得多了。当然，以前我总是一味的迎合你，现在这样反而轻松多了。对不起，啊，我接个电话。嗯、喂，启松，你说。哥，我找着洛克了。啊，我美国一朋友联系上他了，他答应三天之后去江城。但是，三天之后公司有个特别重要的会议，关于公司转型的规划问题。你都准备大半年了，而且所有的董事也都通知了。要不然你去开会，我陪洛克去会诊。哎，那不行，我得跟专家一块儿去给他会诊去。嗯，这样吧，你去跟各位董事说一下，咱们的会议往后延期，好吧？现在治疗方案还没有拟定呢，但是只要找到他们，我相信一定会有办法治好坐月的。Mr. Lin, let's go to the office to discuss the treatment. OK。他说些什么呀？啊，他说让我去办公室谈一下。那个，咱们一块去吧。我怎么听得懂他们说什么？哎，有我在呢，你放心吧。走吧，那把这给我吧。啊。小月，你是在 cosplay 睡美人吗？一个游戏玩了一年多都不腻歪，这不是你的风格呀！你知不知道这一年多你错过了好多好吃的好玩的，好多流行的词儿你都不会了。你再不醒过来，你就要落伍了，周月，快醒醒吧！妈，专家怎么说？专家说很有希望。啊，对，洛克之前治疗过类似的病例，还是很有希望的。而且他已经把治疗方案告诉这儿的大夫了。只是，呃，历程再怎么说是个大城市，方便洛克来往。我在想，你们是不是要带着邹月，呃，跟我一块儿回历城？这已经是江城最好的医院了，而且我相信这里医生。一定会竭尽全力的救治邹月的。既然洛克已经把治疗方案留下来了，那在哪治，不是都一样吗？对，阿姨，要不然你们再商量商量。如果你不想让你妹妹一辈子都躺在病床上，就带着她跟我回去。谢谢了，阿姨
。小叶，你是不是因为走婚才不愿意离开这儿的？是啊，走婚为了我们才来到这儿。这餐馆马上就要开张了，这个时候我们撇下他，也是说不过去。不是为了给你妹妹看病吗？我觉得林奇这么说的有道理。老大，我分析啊，如果这样，邹宇都不愿意跟你回历城，肯定是那个左辉在中间作梗。左辉你好，我是林启正。是这样，我在美国给邹越找了一个大夫，他觉得邹越很有希望。我希望他们姐妹两个人能跟我回历城，这样对邹越的病情有帮助。你为了谁，咱俩心里都清楚。用不着了，我们自己有能力把小月治好。你有什么能力？靠你的小餐馆啊？那你就不用管了，这是我们自己家的事儿。再见。阿祥。找几个人让左辉明白明白。里边请，哎，请进，请进。那个雨滴餐厅第一天开业啊，今天打五折，来里边请吧，里边请。欢迎欢迎，雨滴餐厅今天第一天开业，打五折，大家里边请，哎，里边请，里边请。哎，雨滴餐厅啊，今天第一天开业。这道菜也是很不错的，还有我们的韭菜盒子味道也非常好。哎，别走啊！阿祥，你怎么来了？今天我请客，每人一盘花生米，一瓶啤酒，大家敞开了吃，不客气啊！阿祥，你干什么呀？吃饭呀。有你怎么吃饭的吗？今天我们新店开张啊，你不要影响我们做生意。对呀、啊。我们老大专门叫过来捧你的场啊！有这么捧场的吗？用不着了，让他们赶紧走，不走报警了。报警？报什么警？顾客是上帝，你不知道吗？咱们现在吃的是中饭，咱们晚饭继续在这吃。上菜。好几个月终于开张了，生意不错吧？挺好的，今天来了不少人呢。我警告过你，只要你跟邹宇在一块儿，我不会让你好过的。算了吧，你不是我的对手。这儿有一百万，如果你离开邹宇，就是你的。一百万，太可笑了。嫌少啊？你开个价，一个亿，都没戏。行。有骨气，但是你记着，你会为你的骨气买单的。咱们签了合同呢，是不是？你再说了，你做人也不能这样啊！你不能撒手就走啊！做坏。门口怎么挂着蒋田营业啊？哎呀，林启正出了三倍的钱，把大厨、服务员全都给弄走了。我找他去。别找他，我扛得住。为你，我觉得挺值的，我愿意
，再找呗，找去，现在就找。老大，怎么样？好消息啊！雨滴餐厅这几天一个人都没有，荒芜的就快长草了。看他能扛多久，没钱了，他想扛也扛不住啊。不过老大，你这次出手确实狠了点。你说这个左辉为什么这么不自量力呢？他明明给不了邹宇幸福，还非得就这么就这么跟我逞强。是是是，他就是太自不量力了。对了，这是孤儿院送过来的请帖，请你去电击剪彩、嗯。请了个，我早安排好了。邹律师已经答应了，届时参加。老大，我觉得除了邹律师吧，我就是这个世界上最了解你的人。好，哎，这边放点，放点，哎，这边低一点，哎，对了，对了，好，行，听好了，啊，院长，哎，李总，你今天怎么这么早就来呀？哎，我跟你说啊，今天我们在这先举行一个小型的庆典活动，然后再看看孩子们的表演，好，再到后院里面去举行我们的电梯仪式，你看怎么样？没问题。那个袁熙还没到。哦，他马上就到了。哟，你看，说曹操，曹操就来了。你来干嘛呀？这事儿跟你有什么关系？我邀请他来的。院长，这是我的未婚夫左辉。哎呀，你好，你好，你好，你的未婚妻真是个大好人呐、啊。谢谢。老大，牌匾已经弄好了，放哪？院长，我取了个名字叫海心楼，你觉得怎么样？不错呀，真不错呀！来，你跟我这边来啊！爸爸，爸爸，这是我画的画。哦，画的真棒！哎，这是谁呀、啊？这是爸爸，这是袁熙阿姨，带着我们出去玩。嗯，去，给你袁熙阿姨看看，生意怎么样？最近越来越好，那就好。对不起啊，我不知道今天活动会这么安排。没事儿，这么多事儿都过来了，这点发生不了。<笑>啊我这个餐厅这边上怎么贴的全都是拆子？是不是弄错了呀？没错啊，直营集团已经买下这小楼了。听说有拆子重建，按合同上的约定，我可以退两个月的房租作为违约金。赔什么违约金？我不要！我这花的多少钱买这设备啊？我桌子椅子这么多，我还欠一屁股债呢，我全打水漂了，是不是？你什么意思啊？林总，这片拆了之后，您有什么新的规划吗？这么繁华的地段，还真缺一个便民设施。这样吧。把这拆了，盖个公厕，算是志林给江城做的公益事业。左辉，林启正，你想干嘛？疯了！你想清修？林启正，有种咱俩单挑，行吧？你别仗着有几个臭钱欺负人，不算本事。单挑是吧？啊，行，放开他。老大，放开他。放开他。看得好，老大，你走开，你是畜生，还手。你怎么了？走走，哎，左辉。林先生，这明显是刀伤，需要帮你报警吗？不用，我自己不小心划伤的。老大，闭嘴！你只要得让邹宇知道吧。没事了是吧？没事了
，谢谢。老大，疼吗？那要不要告诉周律师？你敢？那你为什么？周律师，那快请进。哎呀，你可是来了，我们老大今天为了你啊。你出去。你的手是左辉弄伤的吗？不是，狗咬的。我今天来是希望，我希望你能放过左辉。你一共求过我两次，两次都是因为他。我没办法，因为他是我的未婚夫。我们必须患难与共。你能不能告诉我，怎么样你才肯放过左辉？回到我身边了。你是不是觉得所有的事情都可以变成交易？要不要把我也贴一个标签？标价把我也卖了？你说的很对，这是一个交易，而且是一个公平的交易。你回来，放他走。你不是这样的人。我是，我从来都是这样的。你能看到我所有的修养都是表演出来的，而且我是一个为达目的不择手段的人。你不会今天才知道吧？那你告诉我，到底要我怎么做，你才肯放过我？今天晚上留下来陪我，我特别想知道，你可以为他付出到什么程度。是吗？没关系，做不到你可以随时走。你无耻！是你为他这样，你有什么资格要求我？因为我他妈爱你。